Welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog is my Adobe Creative Educator Level 1 journey. So yes, ayan. So according to the DepEd, meron tayo, oh, merong mga na mga educator na bibigyan ng pre-license ng Adobe. So syempre, hindi natin pwedeng um, ibaliwalain yun, di ba? So, kailangan natin sundin yung mga dapat sundin. Sunood tayo ng webinar, which is this, the Adobe for Education, para ma-follow natin kung ano yung mga dapat natin gawin. And then, nag-create tayo ng account sa Adobe, and also the Gridly, and yun, maghihintay lang tayo ng email and Ding! So, ngayon lang, umagang ito, hindi pa nakakapaghila, mas wala, bang gising sa teacher. Meron na nag-email sa akin ang Adobe. Ayan. So, papakita ko sa inyo yung email. And, titingnan natin kung ando nga yung badge and certificate. And also, kung talagang pasado na tayo sa Adobe Creative Educator Level 1. Let's go! Please, nag-email na sa akin ang Adobe Education Exchange that the instructors of the create Creativity for All course have Reviewed and approved your work, your course work. You have completed the Creativity for All course. Ayan, and earned your level 1 Adobe Creative Educator badge. So, yeah, na-receive na natin. Tingnan natin. So, sabi dito, you can find and download your badge and profile photo overlay in this member folder. So, ayan. Ayan na, guys. Meron na tayo. So, tingnan natin, na Panoorin nyo kung paano natin papalitan yung profile natin. Which is the requirements in PDLMS. So, ayan na. Meron na tayong badge. So, ganyan to, ha. So, ito na yung ating badge for level 1. And, yung profile pic natin ay i-overlay natin sa Cridly. Bakit hindi na-open? Ayan. So, ayan. Kailangan lang natin tong i-download. Next is... Ayan, ito naman yung cover photo na gagamitin natin sa Adobe Creative Education. Yan yung gagamitin natin. So, para magiging katulad siya ng ganito kapag nagawa natin. Ayan. And then also, yung ating budge. Next is, punta tayo ngayon sa yung certificate natin. If talagang may certificate tayo. Ayan, ayan, ayan. Ito, ito, ito. Ayan. Download. Download a PDF of your course certificate. Ayan. Let's see. By the way guys, tinuro naman doon sa video webinar kung paano yung o paano tayo maa-approve as Adobe Creative Educator Level 1. So ayan, pumunta siya dito sa Adobe Education Exchange. Medyo mahina lang yung ating internet but it's okay. Ayan, andito na yung ating Certificate. Download certificate. Let's see. Kung anong itsura. Waiting. So, hindi naman guys mahirap, no? Na makapag-receive tayo ng email from Adobe. Kailangan lang natin sundin yung um, 
Mga dapat sundin. Ayan. Certificate na tayo. Then, magagawa na natin yung requirements sa PDLMS ng DepEd. So, makakaroon na tayo din doon ng completion of the activity and we will get a certificate. Ayan. Creative. Creativity for all. So, lalagay na lang natin dito yung name natin. And then, tadaan, meron na tayo certificate. So, download ko na lang ito. Yan. Pasok tayo. Adobe for Education. Yan. So, may dalawa kasing kailangan isumit dito, no? Para makuha mo yung certificate. Let's see. So, ayan. Ito. And then, ito. Ganito. Yung pangalawang isasubmit. Yan. Ganyan yung pangalawang isasubmit. Diba? Ano ba yung dapat natin gawin upang maging Adobe Creative Educator Level 1 tayo? So, kailangan natin maipasa yung professional learning self-paced course which is the ad creativity for all level 1 creativity for all level 1 so yan, hintayin lang natin yan. once na may account na kayo dito sa Adobe Education Exchange pupunta tayo dito sa professional learning ok, ayan so ako kasi natapos ko na Meron kayo ditong 11 na pagdadaanan and then next is the assignment and peer review. So, ayan. So, meron tayong number 1, intro and overview. So, kailangan mo lang siyang in-next. Siyempre, babasahin mo. Hindi naman pwedeng hindi natin basahin. Para knowledgeable naman talaga tayo. At ma-fill talaga natin yung ating certificate. So, ayan. May mga discussion data na magtuturo sa atin kung paano tayo magiging creative at paano natin matuturuan yung ating estudyante. Ayan. So, next-next lang kayo after nyo ma-read and ma-view yung mga video lesson. Hanggang sa makapunta kayo dito sa assignment. So, jump na tayo dito sa assignment. Ano ba kasi yung ginagawa dito sa assignment? So, ayan yung ginawa ko. Meron kayo ditong pagpipilian ng dalawang assignment. Dito sa create. So, ayan. Assignment overview. Pagpipilian nyo itong dalawang question. How will you support your students' creativity or what is your goal as a creative educator? So, sabi dito, kailangan mo lang ng isa. Pwedeng ginamit mo yung Spark, pwede naman yung Adobe Photoshop. Depende sa'yo kung ano yung mas gusto mo, mas prefer mo. Ako, mas pinili ko yung Spark kasi mas madali siyang gumawa doon. Kung gusto nyo manood na kung paano gumawa ng um, post sa Spark, uh, click nyo na lang yung link din sa upper right para maturuan ko kayo. Next is, ayan, ito na yung assignment ko. Hindi ko, to na, mas hindi ko na to masyadong napaganda. Simple lang to. Sumunod lang ako dun sa sa nag-discuss sa Adobe for Education. Kasi, parang napaka, na-excite kasi ako makuha yun or ma ma makasali dun 
sa mga teachers o mga educators na mabibigyan ng free license ng Adobe. So, ayan. So, yung pinili ko yun, how will you support your students' creativity? Then, blah, blah, blah. And then, ito yun yung naging activity ko. Very simple. Pero na... Na-approve naman eh. Kaya, okay na yan. Mag post na lang ako ng magagandang gawa kapag kami time na ako. Yung maraming time. So, yan. Magme-message din sila. Mag, uh, ano din sila dyan. Co-comment. And also, dito na tayo. wag na wag yung kakalimutan yung peer review. Ibig sabihin, magre-review kayo dito according dito sa Creative Educator Assignment Overview. Sinabi dito, kailangan mong mag bigay ng ito, 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 tag. So, step 3. After submitting your work, you will be able to view other educators' project. So, kailangan nyo magbigay ng comments and kahit anong feedback. Pwede tell the educator something you like, ask the educator a question, give educator a suggestion. So, tatlo lang naman yung kailangan. Once na nabigay nyo niyan, lahat na yan mag-check. And then, manonotice nyo, bakit kaya ang tagal na, ang tagal na i-email sa atin ng Adobe yung ating badge certificate and pan, yung Creative Educator Level 1. So, teachers, wag nyo teachers kahalimutan na um, i-complete 100% yung inyong profile. Yes! Kasi, na-notice ko sa sarili ko. Kaya pala, hindi pa nag-send sa akin ng adobe ng um, budge. Which is, kailangan natin para maging uh, para maging adobe creative educator level 1 tayo. So, kailangan mong i-complete yung profile mo. And also, yan. Automatic na yan maglalagay dyan yung inyong budge. Paano natin i-complete ito? So, kailangan mo yung ilagay yung experience mo, interest mo, yan. And then, i-connect mo yung Facebook mo, yung location mo, yung mga information tungkol sa'yo. Ganun lang. Kaya, gora na kayo guys. Go na teachers. Kaya na rin to. Para sa 100% license adobe. So, thank you for watching. Hope this will help you to achieve your budge. <laughs> and then, for the next video, tuturo ko naman sa inyo kung paano natin isa-submit yung ating um, screenshot through Professional Development LMS. God bless. Keep safe, teachers. Bye.